<tuh> Oke pun seperti biasa balik lagi sama Mamang Tampan yaitu Mang Ojan Nah video hari ini Mbak Ojan pengen bahas aplikasi FDE AI Nah kebetulan video ini request dari pasukan sabun yang lagi kesurupan Namanya adalah Malik Abdul Ajis Nah dia nanya Kenapa pasang aplikasi FDE AI dan hanya fitur AI nya aja yang diaktifkan Gak pasang mode magis fast charge ataupun uh, quick fast charge ya Tapi pengisiannya cepat Ya sebelumnya uh, thank you banget buat Mamang Malik Abdul Ajis atas donate nya Akhirnya Mbak Ojan kagak makan mie lagi Dan thank you juga buat Mamang Faujan ini suaminya dari Bu Mina Dia kalau misalkan lagi gabut itu bagi-bagi duit ya bun ya Kalau Bang Ojan mah lagi gabut lamun tuh ngorongnya hitut gitu, gitu ya dah lagi gabut Tolong Oke, jadi aplikasi FDI yang bakalan Bang Ojan bahas ini adalah aplikasi versi terbarunya, Bun. Yang jelas pasti beda lagi cara pakainya. Bang Ojan bakalan jelasin dari A sampai Z dan dari cara pasang sampai ke cara hapusnya. Pokoknya yang skip videonya Bang Ojan doain kawin sama janda. Nah, jadi gini, Bun. Aplikasi FDI itu ada dua cara settingnya, setting manual dan setting auto atau biasa disebut dengan mode AI. Kalau misalkan kita menggunakan mode manual, kita bisa atur aplikasi FDE sesuai yang kita mau. Misalkan nih, mau kita rubah menjadi power save, atau mau kita rubah menjadi balance, atau mungkin performance. Nah, sedangkan untuk mode AI sendiri, itu diatur sesuai dengan penggunaan HP Android-nya. Misalkan nih, HP Android kalian itu lagi nggak dipakai, atau mungkin lagi ditaruh lah, atau nggak diapa-apain. Nah, mode itu bakalan pindah sendiri ke mode power save. Terus tiba-tiba nih, kalian pengen bermain game. Nah, pas kalian buka game, maka mode akan berubah menjadi performance. Nah, mode tersebut itu dirubah oleh sensor aplikasi yang disebut dengan AI, bukan Siti ya. Nah, pertanyaan Bang Malik nih, kenapa fast charge itu bisa aktif? Padahal nggak pasang mode magis fast charge kan? Nah, fitur fast charge itu diaktifkan oleh AI, bukan karena Bang Malik itu pakai mode AI. Yang namanya mode magis all-in-one dan di dalamnya itu ada thermal mode ataupun thermal killer. Maka 100% mode magis tersebut bakalan merubah rate pengecasan Entah akan naik, entah akan turun Nah tergantung cocok apa enggaknya si thermal itu Kalau enggak cocok, ya pengecasan itu bakalan jadi lambat atau minus Makanya kan sebagian user uh, pasang mode magis all-in-one Kadang ngalamin yang namanya pengecasan lambat Bang kok tiba-tiba ngecasnya lambat ya? Nah di dalamnya itu ada thermal killernya bun Bang kalau misalkan HP nya enggak support fast charge gimana? Kalau misalkan HP-nya kagak support fast chat, ya nggak gimana gimana. Namanya nggak support ya nggak mungkin ngisi jadi cepet bun. Nah untuk aplikasi FDAI yang versi terbaru ini sudah banyak yang ditambahkan bun. Ya terutama di segi FPS dan penghematan baterai. Ya contohnya peningkatan performa dari aplikasi, terus thermal control dan bagusnya sudah mendukung Android 13. Nah aplikasi FD ini ada dua varian ya, versi aplikasi dan versi modul. Nah kalian bisa pilih tuh salah satu Lebih nyaman pakai aplikasi Atau lebih nyaman pakai mode magis Atau mungkin lebih nyaman pakai si Neng Nah kalian bakalan melihat beberapa tweak Atau uh, fitur yang sudah kalian aktifkan Itu di sebelah kanan ya Misalkan GPU boot itu sudah aktif atau belum Atau mungkin tweak lain yang sudah kalian aktifkan Nah aplikasi FDI ini masih menggunakan 4 mode ya Masih sama aja kayak versi sebelumnya bun Yaitu mode power save Terus mode balance Terus mode balance plus, nah mode balance plus ini mode balance tapi agak naik dikit Dan yang terakhir adalah mode performance Nah di bagian extra eye setting itu ada yang pengen bawa ojan jelasin Nah di sini kan ada fitur disable eye dan disable all FD tweak Nah bedanya apa bang? Nah disable eye itu artinya kalian mematikan sensor eye otomatis Kalau misalkan kalian nyalakan, diaktifkan ya Aplikasi FDI itu cuma optimasi satu kali aja dan selanjutnya akan offline. Nah, sedangkan jika kalian nyalakan disable all FD tweak atau kalian centang, maka sensor optimasi itu bakalan tetap aktif tapi tanpa menjalankan tweaknya. Mang, yang disebut sensor AI itu apa? Jadi sensor AI itu adalah mode. Misalkan kalian nyalakan nih disable AI, maka kalian nggak akan bisa memilih mode ya karena AI dimatikan. Jadi itulah bedanya disable AI dan disable all FD tweak. Mode dan tweak itu berbeda. Oh iya mang, gimana cara setting aplikasi FDAI? Nah cara setting aplikasi FDAI itu cukup kalian pilih aja modenya dari mode power save sampai ke performance dan pastiin ya disable AI dan disable all FDA tweak itu dalam keadaan off atau tidak dicentang. 
kalau masalah tweak tambahannya itu tergantung selera kalian ya karena settingan HP Android itu kan berbeda-beda ada yang RAM nya 3GB ada yang RAM nya 6GB ada yang pakai Android 11 ada yang kernelnya sudah support 90Hz ada yang pengen pakai shortcut dan masih banyak lagi intinya yang wajib kalian aktifkan adalah mode terus uh, thermal throttling itu set ke angka 49 ya dan yang terakhir adalah analisa aplikasi kalau misalkan masalah fitur uh, charging bypass ataupun hapus aplikasi latar belakang itu tergantung kenyamanan kalian intinya sih pahami karakter HP kalian pengennya kayak gimana lagian Bang Ojang udah banyak banget tuh share settingan aplikasi FDAI linknya bisa kalian klik aja di kolom deskripsi pokoknya penjelasan paling lengkap pun dan satu lagi kalau misalkan kalian pengen reset setelan atau pengen hapus aplikasi FDAI dan gak mau ada yang nyangkut karena sesuatu yang nyangkut itu getek pun kalian bisa buka other setting nah selanjutnya gue aja ke urutan yang paling bawah nah di sini kan ada tulisan reset all FDAI setting nah cukup kalian pencet aja maka semua settingan yang sudah kalian rubah itu bakalan balik ke semula Oke, jadi segitu aja bisa bawa aja jelasin tentang aplikasi FDI yang versi terbaru. Ya, semoga aja kalian pusing dengernya ya, Bun ya, karena bawa aja juga pusing. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo ditanyain aja ke Binci. Bawa aja harus pamit, gerngasakan mie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bun.